Welcome to Shaila's Vlog Officials. Hello po. Uh, ang topic ko po ngayon is order uh, order of operation. So, dito po sa tinuturo ko na po, hindi na po ako masyadong naglalagay ng mga definition, definition. Kung kailangan nyo pong alamin yung mga definition, meaning ng mga uh, pinagsasabi ko, yung mga terminologies na sasabihin ko sa mga video, isearch nyo lang po sa Google may mga definition to. Ang may mga definition po doon. Pero, ang ituturo ko lang po sa inyo is kung papaano siya gawin, kung papaano siya sagutan, yung step by step procedure, uh, step by step na uh, paano masagutan ang equation, ang problem. Yun lang po. Uh, ituturo po sa inyo yung solution, uh, yung basic, yung pagkasunod-sunod yung techniques kung paano siya ginagawa kung techniques kung paano siya masimplify may na po kayo ng ball pen at papel para sabayan niyo po kung sumagot sa uh, mga problem na yun may, sana po mag-enjoy po kayo sa uh, video na to at may matutunan din po kayo hmm. silip silip medyo nahihiya pa ako eh hindi pa ako masyadong sanay magsalita hindi pa ako masyadong sanay magsalita sa camera medyo kinakabakabahan pa ako first time ko sa mga vlog vlog na to dahil lang sa pandemic na to na lockdown kami so ayun na, na motivate ako na mag vlog so alam ko po na marami po sa atin na hit na hit ang numbers marami po sa atin ang ayaw ng, ayaw ng numbers ayaw mag dilap sabay po tayong mag aral sabayan nyo po ako let's do it thank you very much magmamaganda si ate Shaila okay ang top hello po ayan medyo medyo nahihiya hiya pa ako Mira pa lang mag-film no. Mira pa film lang natin. Para mo siya magsalita pa kasi na ba ako. Ayan. Medyo alanganin pa hindi pa ako masyadong. Saan ba ako nakatingin doon o dito? Ayan. Hindi pa ako masyadong sanay magsalita sa camera. Medyo napapaus-paus pa rin ako. Sana maunawaan yung mga pinagsasabi ko sa video na i-upload ko. At sana po ang pinaka-importante sa lahat is maunawaan niyo. Tuturuan po natin ngayon is order of operation. So sa order of operation, we have rules. Kailangan kailangan po sundan natin yung rules para masagutan po natin itong mga solusyon na to, itong mga problem na to. Hindi natin masasagutan niya nang hindi natin alam ang rules or yung order niya. So paano pa sa para masagutan niya, kailangan hanapin muna natin yung mga yung first step muna natin ang unang natin gagawin. Una po is parenthesis or yung bracket. Hahanapin po natin yung may parenthesis or yung mark bracket katulad po nito. Ayun, pangalawa po, ang hahanapin niyo sa isang uh, problem is yung may exponent. Katulad po ng 3 power of 2 or 3 times 3. Yan po yun. Ibig sabihin po ng 3 power of 2, 3 times 3 po yan. Okay, next po, hanapin niyo po yung may multiplication and division. Next po is addition and subtraction. Yun po yung unang-una. Yan po yung pagkasunod-sunod. First, second, third, and fourth. Para po, masagutan niyo po yung solution na to. So, dun po tayo sa example ng parenthesis or yung bracket. Dito po sa solution na to, meron po tayong... Uh, may parenthesis. So, uunahin po natin ang may, sagutan ang may parenthesis. 4 plus 5 is equals to 9. Ibababa po natin ang 5. 5 times 9 is equals to 45. Maliwanan po. Dito po. 6 minus 2, may parenthesis po. 3 times 1, may parenthesis po. Plus po siya. So, no matter what po, magkapalit man yan, walang problema. Basta unahin niyo pong sagutan muna yung nasa loob ng parenthesis. 6 minus 2 is equals to 4. 3 times 1 is equals to 3. 4 plus 3 is equals to 7. Ganun po. Ganun po ang uh, uh, first step natin. Uh, yung may parenthesis. Okay. Pangalaw, ito po tayo sa may exponent. Okay. Ito po yung may exponent. Katulad po sinabi ko kanina. Next sa parenthesis is exponent. 3 by power of 2, 3 times 3. Pag power of 4, 4, power of 4, 4 times 4 times 4 times 4, apat na beses. Dalawang beses dito, apat na beses. Depende po sa exponent na nakalagay sa kanya. So, dito po, 3 times 4, power of 2, i-multiply po natin siya by 2. 4 by 4 is equals to 16. Bababa po natin yung 3, 3 times 16 is equals to 48. Next example, 3 power of 2, times 4 plus 6. Unahin po natin na sa parenthesis. Unahin po natin dito sa dalawa na to yung may exponent. 3 times 3. Power of 2 yan. 3 times 3 is equals to 9 times 4. 9 times 4 is equals to 36. Ibaba ang 6. 36 plus 6 is 42. Ganun po. Pangatlo. Uh, multiplication and division. Addition and subtraction. So, dito po papasok yung MDAS rule. Kapag may nakita po kayong solution na ganito, hahanapin nyo muna po yung may multiplication at division bago nyo sagutan si addition at subtraction. Example, 7 plus 2 times 3. 
Na una po, uh, nandito po si multiplication, uunahin po si multiplication, 2 times 3 is equals to 6, ibababa ang 7, 7 plus 6, 13. Next example, 12 minus 6 divided by 2. Sabi po dito, uunahin si division kung merong addition and subtraction. 6 divided by 2 is equals to 3, ibaba si 12, 12 minus 3 is equals to 9. Third example, 4 plus 2 minus 1 times 5. So, dito po makikita po natin may multiplication. Unahin po natin sagutin si multiplication, 1 times 5 is equals to 6. Ibaba natin si 2, ibaba natin si 4. 4 plus 2 is equals to 6, ibaba natin si 6. 6 minus 6 is equals to 0. Okay? Nauunawaan niyo po. Marami po tayong example na print per dito para mas lalo niyo pong maunawaan. Okay. Again, M does po tayo. Kailangan po na si multiplication and division kaysa kay addition and subtraction. 6 plus 2 times 5. Unahin si 2 times 5 is equals to 10. Ibaba sa 6. 6 plus 10 is equals to 16. 4 plus 2 minus 1 times 5. Unahin si multiplication. 1 times 5 is equals to 6. Ibaba. 4 plus 2. 6 minus 6 is equals to 0. Okay? Dito po. Ano po yung nakikita natin operation dyan? Una po si multiplication. Unahin natin to. 5 times 6 is equals to 6. Ibaba po natin. 8 minus 2 is equals to 6. Plus 6, 12. 6 plus 6 is equals to 12. More example. So, 4, ang ginawa ko, 4 divided by 4 is equals to 10 times 5. 10 times 5 is equals to 50. Dito po, inuna ko po si M. Si multiplication kaysa kay division. Tama po ba yun? Sa palagay niyo po ba, tama yun? 4 times 5 is equals to 20 divided by 40. 40 divided by 20 is equals to Sa palagay niyo po, alin ang tamang sagot? 50 or number uh, 2? Alin po ang tamang sagot? 50 or 2? Nakukonfuse po ba kayo? Dahil po may sinusunod tayong rule, M does, tama, alin po kaya ang tama dyan? Yung 40 divided by 4 times 50 or yung 4 times 5 muna bago ang 40? Okay. Tuturo ko po yan para huwag po kayong makonfuse. Ito po tayong left to right na rule sa M does. Yung iba po nang confuse po talaga dito. Kasi pag nakita po nilang M does, isipin nila una si multiplication, susunod din na si, div si division, susunod din na si addition at subtraction. Meron po tayong rule dyan. Left to right. Ano po ba yung left to right? Para ngayon po nang narinig yan. Anon. Okay, left to right rule kay M does. 30 divided by 3 times 2. Dahil meron tayong rule na left to right, Pakanan siya. Pag sinabing pakanan, kanan lang. Hindi pwedeng kumaliwa. Masama yun. Okay? 30 divided by 3 is equals to 10 times 2. 10 times 20. Ay, 10, 10 times 2 is equals 20. Ito po yung tama. Kasi meron po tayong rule na left to right. Magkapantay lang po si multiplication at division. Kaya po kahit po mauna si multiplication at division, or si division, no, wala pong problema doon. Ituloy nyo lang po yung solution. Kahit mauna pa si division kay multiplication, ituloy nyo lang po. Kasi meron po tayong rule na left to right. Pakanan lang. Laging pakanan. Huwag kakaliwa. Baka mamali ng landas. Okay? Okay, again. 40 divided by 4. Ito po yung kanina, earlier, dun sa pinapaliwanag po. 40 divided by 4 times 5. Dahil meron po tayong rule na left to right, 40 divided by 4 is equals to 10, ibaba si 5, 10 times 5 is equals to 50. Another example, 5 minus 2 plus 3. So dito po, nauna po si subtraction, bago si addition. Sabi nga po, meron tayong rule na left to right. So wala pong problema doon. Uunahin po natin si left papunta sa kanan. Okay? Sa right. 5 minus 2 is equals to 3. Ibaba si 3. 3 plus 3, 6. Another example. 
20 minus 5 plus 3. 20 minus 5, 15 plus 3. 15 plus 3 is equal to 18. Sana po naunawaan niyo. Pag alam niyo na po yung rule, hindi po kayo maligigaw. Iyon lang po yung pinaka-importante kasi iyon po yung pinaka-basic niya. Pag hindi niyo po ito inalam, hindi, niyo na, hindi po kayo makakapasok sa mundo ng matematika. 5 minus 2 plus 3 times 4. So dito po, nakakita po tayo ng multiplication. Diyan na po papasok ang magkasama ang multiplication and division sa addition and subtraction. So dito po, nakita po natin may multiplication. Inuna po natin ang multiplication. 4 times 4 is, uh, 3 times 4 is equals to 12. Ibaba po natin 5, 2. Again, may left to right po tayo. Kahit mauna po si subtraction kay addition, walang problema. Ituloy lang po natin. 5 minus 2, 3 plus 12 is equals to 15. Okay? Next, next example. 6 minus 2 plus 8 divided by 4 times 3. Okay. Di po ba sabi ko, meron po tayong left to right. Kung magkasama si multiplication and division, walang problema kahit mauna pa si division. Sasagutan natin yan. 8 divided by 4 is equals to 2 times 3. 2 times 3 is equals to 6. Ibaba lang po natin itong si 6 at 2. 6 minus 2 is 4. 4 plus 6 is equals to 10. Maliwanag po. Another example. 3 minus 2 times 4 plus 3. Nasa gitna po si multiplication. Uunahin po natin si multiplication dahil po tayo, meron po tayong MDAS rule. Uunahin si multiplication sa lahat. So, 2 times 4 is equals to 8. Ibaba natin si 3, ibaba natin si 3. 3 minus 8 plus 3. Again, left to right. 3 minus 8 is equals to negative 5. Bakit po naging negative 5? Kasi kaya nagpito. So, ito po, yung katulad po yung sa basic natin na rule, Kapag po sa uh, subtraction, i-change the sign po natin si A. Tapos pag naging unlike sign po siya, i-minus po ang dalawang given number. Kaya minus po siya, kinuha po yung may pinakamataas na digit. That is a negative 5. Then, ipaba po natin ang number 3. Negative 5 plus 3 is equals to negative 2. This is the correct answer. Last example. 5 minus Parenthesis, 2 times 2 plus 2. Siyempre po, unahin natin si parenthesis. At kahit wala pong parenthesis yan, uunahin pa rin natin ito kasi multiplication po siya. So, 2 times 2 is equals to 4. Ibaba natin si 2. Ibaba natin si 5. 5 minus 4 plus 2. 5 minus 4, 1. Ibaba si 2. 1 plus 2 is equals to 3. Ito yung aking pinapaliwanag. Oh, thank you very much. Uh, don't forget to like and share and subscribe. Okay, thank you very much. Okay, another example po tayo. Gusto ko lang po i-clarify. Gusto ko lang pong uh, uh, liwanagin yung order of mathematics. Bakit po sinabing order? Yung pagkasunod-sunod po siya. Gag naglagay po ako ng example dito na merong may parenthesis, may exponent, multiplication and division, addition and subtraction para masolve nyo to pag magkakasama tong apat na to. Okay, naglagay po ako dito. 5 minus 2, uh, power of 2, plus 3, times 6, divided by 2. So, paano po natin siya sasagutan? Sabi po dito sa rules niya, sa order niya is, una, uh, ang sabi po dito, uunahin po natin sagutan yung merong parenthesis. So, alin po ang may parenthesis? 3 times 6. 3 times 6, 6, 12, 18, 18. 18. Okay, 3 times 6 is 18 divided by 2 plus sabi po dito ang next po niya is my exponent sagutan po natin yung my exponent uh, 2 power of 2, 2 times 2 is equals to 4 ibaba po natin to 5 okay sagutan na po natin siya so dito po merong uh, subtraction, may addition may division nakalagay po dito kung Una, ah, nakalagay po dito, una po ang multiplication and division kesa sa addition and subtraction. So, una po nating sasagutan dyan is yung division. Division. 18 divided by 2 is equals to 
9. Baba po natin yan. 4 minus 5. Sabi po dito, meron po, siya, uh, meron po siyang uh, subtraction and addition. Dahil nga po, may rule tayo kay multiplication or sa MDAS na kapag sa addition and subtraction, left to right siya. Kahit mauna si subtraction kay addition, tasagutan pa rin natin, itutuloy natin ng solution left, from left to right. Katulad po nito, left to right. Hindi po pwedeng 9 plus 4 minus 5. Left to right. Ito po yung rule niya ng MDAS. So, sasagutan po natin siya, 5 minus 4 is equals to 1 plus 9. 1 plus 9 is equals to 10. Maliwanag po. Nasasabayan niyo po ako. Okay, next example. Sa sample na to, hahanapin po natin yung may parenthesis. Una natin siyang sasagutan. 3 times 2. May exponent po siya. So, sagutan muna natin yung exponent. 3 times 3. Uh, 3 times 3 kasi power of 2 yan. 3 times 3 is equals to 9. Times. 2 times 2 times 2. Kasi power of 3 po yan. Tatlong beses po natin siyang multiply by itself. 2 times 2, 4. Times 2, 8. Close and open parenthesis. Minus 4. Ibaba po natin siya para wag po tayong malito. 8. Meron siyang division dito, meron siyang multiplication dito. So, alin po yung uunahin natin? Ito, papasok ba dito ang rule ng left to right? Hindi po. Kasi ibang grupo po siya dahil meron po siya ditong addition. Kung magkasama lang po ang division and multiplication, pwede po natin siyang i-left to right. Pero, meron siyang pumagit ng addition. So, ibig sabihin po, uunahin po natin ang may multiplication and division. Maliwanag po. So, unahin po natin yung dito may parenthesis. 9 times 8. 72 72 minus, ibaba po natin siya plus ibaba po natin to so simplify, again may division, may addition, may uh, subtraction 8 divided by 2 is equals to 4 plus 72 minus 4 maliwanag po 4 plus 72 is equals to 76 minus 4. 72. Tama po ba? 4 plus 72 is 76 minus 4, 72. Masusundan niyo po ako. Yun po. Yun po yung rule ng left to right. So, uunahin po natin, isagutan yung nasa parenthesis. Next, yung may exponent. Saka po natin isusunod ang multiplication, division, addition, and subtraction. Again, ipapaliwanag ko po, ang multiplication and division, pag magkasama, kahit mauna si division at kesa kay multiplication, sasagutan pa rin natin siya ng pakanan. Hindi po pwedeng kumaliwa. Okay? Pakanan, dire-diretso lang siya from left to right. Wala pong babalik. Kasi pag pinabalik nyo po na ganun, ay mamamali na po yung sagot nyo. So, eto po, titignan po natin left to right. So, Ayun po, kailangan po maging klaro po sa inyo. Okay, clear na po ba yun? Unahing hanapin ang may parenthesis. Uh, unahing sagutan ang may parenthesis. Pangalawa, ang may exponent. Pangatlo, hanapin ang may multiplication o ang division. Pangapat, ang addition or subtraction. Okay, pag magkasama si multiplication and division, kahit mauna si division, kay multiplication, papasok si left to right na rule. Diretso pa rin yun. Hindi mo po pwedeng pasagutan siya ng pabaligtad, okay? Kay addition and subtraction, kahit mauna si subtraction, sasagutan mo pa rin siya ng from left to right. Hindi mo po pwede siyang ibalik. Maliwanag po. Kaya, dito lang po, ang kaya po tinatawag yung MDAS, kailangan po nauna po si multiplication and division. Si multiplication and division kay addition and subtraction. Sana po naging klaro po.